അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി ഉബർക്കാത്തു മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയാവാം മയ്യത്ത് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയാണ് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ പ്രായം തികയാത്തവരോ തികഞ്ഞവരോ ആയ എല്ലാ മുസ്ലിമിനും മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് ജനിക്കുമ്പോൾ ജീവനുണ്ടെന്നറിയുകയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത ശിശുവാണെങ്കിലും നമസ്കരിക്കണം തിരുമേനി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജനിച്ച ഉടനെ മരിച്ച ശിശുവിനു വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുകയും അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ജീവനില്ലാത്ത ചാപ്പിള്ളയെ കുളിപ്പിക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് മറവ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റുക്കുനുകൾ നിർബന്ധ ബാധ്യതകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന ആൾ മുമ്പിലുള്ള മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർബന്ധ നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കരുതി നീയത്ത് വെക്കുക നീയത്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ആർക്കാണോ നമ്മൾ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് നൃത്തം നിർ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കണം തീരെ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കും പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ മയ്യത്ത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ മയ്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ആണ് ഈ മാം നിൽക്കേണ്ടത് പിന്നെ പുരുഷനാണെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ തലഭാഗത്താണ് ഈ മാം നിൽക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നാല് തെക്ക് ബീറുകളാണ് റുക്കുവോ സുജൂതോ പ്രക്കായത്തുകളോ എത്തിതാലോ ഒന്നുമില്ല നാല് തെക്ക് ബീറുകളാണ് മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ തെക്ക് ബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതുക രണ്ടാമത്തെ തെക്ക് ബീർ ഫാത്തിയക്ക് ശേഷം കൈ താത്തിയിടുക വീണ്ടും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന തെക്ക് ബീർ കെട്ടിയതിന് ശേഷം നബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സലാത്ത് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ പറയുന്നിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ സലാത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് വാല അലി മുഹമ്മദ് കമാസ് അല്ലൈ ത അല ഇബ്രാഹിം വാല അലി ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു മബാരിഖ് അല മുഹമ്മദ് വാല അലി മുഹമ്മദ് കമബാറഖ് അല ഇബ്രാഹിം വാല അലി ഇബ്രാഹിം ഫിലാലമീൻ ഇന്ന ഹമീദ് മജീദ് മൂന്നാമത്തെ ദുവായാണ് മയ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ദുവ അള്ളാഹു മഫിർ ലഹു വർഹംഹു വഅഫു അൻഹു വഅഫിഹി വഅക്രിം നുസുലഹു വവസ്യ മദ്ഖലഹു വഗസിൽഹു ബിൽ മാഇ വഫൽജി വൽ ബറദ് വനഖിഹ മിനൽ ഖതായ കമ യുനഖ അസ്സൗബൽ അബിയദ മിനൽ ദനസ് അല്ലാഹുമ്മ അബ്ദിൽഹു ദാറൻ ഖൈറൻ മിൻ ദാരിഹി വഅഹ്ലൻ ഖൈറൻ മിൻ അഹ്ലിഹി വസൗജൻ ഖൈറൻ മിൻ സൗജിഹി വഅദ്ഖിൽഹു അൽ ജന്നത വഅഇദ്ഹു മിൻ അദാബിൽ ഖബ്രി വമിൻ അദാബിൻ നാർ ഇതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ തക്ബീറുള്ള പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹുമ അള്ളാഹുവേ ഇഗഫിർ ലഹു ഇയാൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ വർഹംഹു ഇയാളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണമേ വാഫ് വൻഹു ഇയാൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണമേ വഅഫിഹി അള്ളാഹുവെ ഇയാൾക്ക് നീ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം നൽകണമേ വ അക്രിം നുസുലഹു അള്ളാഹുവെ ഇയാളെ നീ നന്നായി സൽക്കരിക്കണമേ വവസ്യ മദ്ഖലഹു അള്ളാഹുവെ ഇയാളുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണമേ വഗസിൽഹു അള്ളാഹുവെ ഇയാളെ നീ കഴുകണമേ ബിൽ മാ ഇ വെള്ളം കൊണ്ട് വസ്ഫൽജി മഞ്ഞുകട്ട കൊണ്ട് ഐസ് കട്ട കൊണ്ട് വൽ ഭരത് മഞ്ഞു കൊണ്ടു വനക്കഹി അള്ളാഹു ഇയാളെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ മിനൽ ഹത്തായ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും കമായുനക്ക ശുദ്ധിയാവുന്നതുപോലെ അസൗബുൽ അബിയവു വെളുത്ത വസ്ത്രം മിനൽ ധനസ് അഴുക്കിൽ നിന്നും വെളുത്ത വസ്ത്രം അഴുക്കിൽ നിന്നും വൃത്തിയാവുന്നതുപോലെ അള്ളാഹു ഇയാളെ നീ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നർത്ഥം എവിടെ 
വാഫിഹി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവെ ഇയാൾക്ക് നീ നന്നായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം കൊടുക്കണമേ എന്നുള്ളത് അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് ആരോഗ്യം എന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് പരലോക ജീവിതം സുഖമാക്കി കൊടുക്കണമേ എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അള്ളാഹുമ്മ അബുദിൽ ഹൂ ദാരൻ ഹൈറം മിൻ ദാരിഹി അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവെ അബുദിൽ ഹൂ ഇയാൾക്ക് നീ പകരമായി നൽകണമേ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം വിട്ടുപോവുകയാണ് വീട് കുടുംബം ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരെയും വിട്ടുപോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഇയാൾക്ക് നൽകണമേ ഈ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വീടിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു വീട് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവെ അബുദിൽ ഹൂ ഇയാൾക്ക് നീ പകരം കൊടുക്കണമേ ദാരൻ ഒരു വീട് ഹൈറൻ ഉത്തമമായത് മിൻ ദാരിഹി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇയാൾക്കുണ്ടായ വീടിനേക്കാൾ നല്ല അള്ളാഹുവെ ഇയാൾക്ക് നീ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു വീട് സ്വർഗത്തിൽ നൽകണമേ എന്നർത്ഥം വാഹുലൻ അള്ളാഹുവെ ഒരു കുടുംബത്തെ കൊടുക്കണമേ ഹൈറം മിൻ അഹ്ലി ഇവിടെയുള്ള കുടുംബത്തെക്കാൾ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ കൊടുക്കും കുടുംബം കൊടുക്കാനല്ല അള്ളാഹുവെ നീ ഈ കുടുംബത്തെ തന്നെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അള്ളാഹുവെ നീ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ നന്നായ രൂപത്തിൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ നല്ല കുടുംബം കുടുംബമായി ഒത്തുചേരാനുള്ള അവസരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമേ എന്നർത്ഥം അതേപോലെ വസൗജൻ ഒരു ഇണയെ പ്രധാനം ചെയ്യറബേ ഹൈറം മിൻ സൗജിഹി ഇവിടെയുള്ള ഇണയേക്കാൾ നല്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുമ്മ അത് ഹിൽ ഹു അൽ ജന്ന വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റാണ് അള്ളാഹുവെ അത് ഹിൽ ഹു അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവെ അത് ഹിൽ ഹു ഇയാളെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ അൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയണ ആയുധു പടച്ചറബേ ഇയാൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ മിൻ അദാബിൽ ഖബർ ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വ മിൻ അദാബിൻ നാർ നരകത്തിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു തെക്ക് ബീറും കൂടി കെട്ടാനുണ്ട് കൈ താത്തിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അള്ളാഹു അക്ബർ നാലാമത്തെ പ്രാർത്ഥന മയ്യത്തിനും നമുക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തടയരുതി അജറഹൂദിന്റെ പ്രതിഫലം ഇയാൾ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ഇയാളുടെ മയ്യത്ത് സന്ദർശിച്ചു ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അർഹത അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുമ അള്ളാഹുവെ ലാ തഹ്രിം ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തടയരുത് അജിറഹു ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം വലാ തഫ്തിന്ന അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പരീക്ഷണത്തിൽ അകപ്പെടുത്തല് ബാദഹു ഇയാൾക്ക് ശേഷം ഇയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അത്താണിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ ഇയാളെ നീ ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ തള്ളിവിടല്ലേ എന്നർത്ഥം വഹഫിർലന അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണമേ വർ വഹഫിർലന വലഹു ഇയാൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണമേ അത് കഴിഞ്ഞു വലതു ഭാഗത്തേക്കും ഇടതു ഭാഗത്തേക്കും സലാം വിട്ടാം അസ്സലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സലാം വീട്ടുന്നോടി മയത് നമസ്കാരം അവസാനിച്ചു ചെറിയ കുട്ടികൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ദുവ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ദുവാക്ക് പകരം നമുക്ക് മറ്റൊരു ദുവ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ തെക്ക് വീറിൽ ഈ വലിയ ഈ പ്രാർത്ഥന അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നോക്ക് കേട്ടോ എന്താണ് അള്ളാഹുമ്മാ <tip> അതായത് കുട്ടി ത പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ മരണം ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു നല്ല സ്വത്തായി ഇവനെ സ്വർഗത്തിൽ മാറ്റണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ക്ഷ ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവെ ഇജ് അൽഹു നീ ഈ കുട്ടിയെ ആക്കണമേ ഫറത്തൻ ഇവൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു മുൻകൂറായ സുഹൃത്തം സ്വർഗത്തിൽ 
ലി അബൈഹി അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഫറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂറായ സുഹൃത്തം മാതാപിതാക്കൾ സ്വർഗത്തിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വർഗത്തിലൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഇവനെ ആക്കണമേന്നാണ് അർത്ഥം വസലഫൻ അള്ളാഹുവെ ഇവനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു മുൻഗാമിയാക്കണേ സ്വർഗത്തിൽ വധുഹുറൻ അള്ളാഹുവെ നീ ഇവനെ ഒരു നിക്ഷേപമാക്കണേ സ്വർഗത്തിൽ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വഴിളത്തൻ ഒരു ഉപദേശമാക്കണമേ വാതിബാരൻ ഒരു ഗുണപാഠമാക്കണമേ വഷഫീഅൻ ഒരു ശുപാർശകനാക്കണമേ അള്ളാഹു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഒരുവനാക്കണമേ ഈ കുട്ടിയെ എന്നർത്ഥം അതാണ് ഷഫീഅൻ അള്ളാഹുവെ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ തുലാസിനെ നീ ഖനം കൂട്ടണമേ അള്ളാഹുവെ അഫിരോ നീ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണമേ ക്ഷമ അസബർ അലഹുലൂബിഹിമ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പടച്ചിറമ്പെ ഈ കുട്ടിയെ നീ ഏറ്റെടുത്തു വളരെ വലിയ പരീക്ഷണാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഈ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അവരെ പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടല്ലേ വടച്ചിറമ്പെ ഇത്രയും വലിയ പുണ്യം ഈ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലൂടെ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഒരിക്കലും അതവർക്ക് തടയരുത് എന്നർത്ഥം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ